Olá, meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje é vídeo aula, vim ensinar esse lindo modelinho aqui todo branco, mas lembrando que pode ser feito em outra cor, é, que também vai ficar muito lindo, tá? Quem quiser ver em outra cor, só me chamar aqui no WhatsApp do canal, que tem um que eu fiz em outra cor, é porque ele já foi pro correio, então não deu pra mim mostrar aqui pra vocês antes de fazer o vídeo, tá? Que eu mando a foto, chama aí no WhatsApp que eu mando a foto, tá? Vou ver se eu consigo deixar aqui no final do vídeo a foto, então, tá? Pra quem quiser ver, essa trama é em outra cor que eu fiz, é em roxa, da cor assim da minha unha, roxa. Ficou lindo também, tá? Então, lembrando assim que em qualquer cor que vocês fizerem, ó, ela é muito linda. Toda branca, branca com preto, branca com roxo, marrom, nude, né, amarelo, preto, enfim. Brincar com as cores aí mesclada, né? Então, vamos à lista de materiais? Não sei se, se tem algum canal também. Me pediram muito pra ensinar, colocar aí no meu grupo do WhatsApp, né? Esse modelo e pediram pra ensinar como ninguém é, lá colocou o link do vídeo passo a passo. Eu resolvi aqui tá ensinando. Até mesmo que estamos na reta final aí, fim de ano, né? Vocês fazendo aí pra vender bastante nas festas, tá? Então, crédito artesã aí que fez esse lindo modelinho, parabéns. E muito obrigada quem me recomendou aqui a estar tá gravando a videoaula, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu vou usar pérola oval, né? É, pérola azeitona, pérola oval. Não sei como vocês conhecem aí na região de vocês, mas é a mesma coisa. É, vou usar pérola número 4, bem pouquinha. Vou usar pérola 8, só pra bordar a tira do chinelo, quem quiser bordar daquele jeito. Vou usar a pérola número 3 para fazer os contornos. Tudo branca, tá? Que é fim de ano, né? Vou usar a pérola 12, branca, craquelada, né? Ou quem quiser fazer com a normal, pode substituir. E aqui eu vou usar uns três estrazinhos de costura número 20, prata, tá? Mas quem quiser pode pôr dourado. Quem quiser saber com quem eu compro esses materiais também, pode chamar aqui no WhatsApp, tá? Naila, eu tô usando 35... Tô usando um alicate pra cortar o fio, a agulha, o alicate pra puxar o fio. Esse aqui é pra cortar e esse é pra puxar, tá bom? Então, vamos lá, meus seguidores, a videoaula. Primeiramente, eu tô usando só uma perninha do nylon e quem não é inscrito aí no meu canal, vamos se inscrever. Deixa o joinha aí, compartilhem, comentem, é muito importante vocês deixarem o joinha nos vídeos, joinha esse likezinho aí pra cima, tá? Porque se vocês não deixam, fica mais difícil pro YouTube notificar vocês toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Porque daí ele entende, né, que é uma plataforma, uma ferramenta meio mecânica, né? Ele entende que o conteúdo não tá sendo bom para aquela pessoa. Então, quem quer receber notificação, além de ativar o sininho, deixa o joinha aí, né? Não custa nada, né? E ajuda o canal. Primeiramente, né? Pra mim preta trazendo outras coisas aqui pra vocês. Aqui na agulha, então, eu vou colocar seis pérolas número 4. A 4 eu só usei no, no, no miolo aqui, bem no, no, nesse círculozinho aqui no miolo que eu usei a 4. Que eu gosto com a 4. Mas quem quiser fazer com a 3, pode continuar fazendo com a 3, tá? Lembrando que meus vídeos aqui são só algumas ideias sugestões aqui de vídeo pra vocês, tá? Então, eu coloquei seis pérolas, número 4. Aí, tem meu outro canal aqui também no YouTube, Chaveiros Nise. Quem quiser também dar uma passadinha lá. E tem o meu Instagram, que é arroba chinelos underline Nise. E minha página também no Facebook, chinelos Nise. Tudo que é chinelos Nise é meu. Assim, é o que criei, né? É nosso, na verdade, pra nós. Ó, aqui vou dar uns dois, três nozinhos, bem forte. Então, dou uns, uns nozinhos aqui. Deixa eu ver a qualidade aqui da imagem. Eita, tá muito zoom. É que é câmera, gente. Tem hora que ela pega um zoom, tem hora que não pega. Então, agora vou pôr uma pérola azeitona ou oval. Vou colocar uma número três, branca. Uma azeitona da cor que vocês tiverem. Oh, uma craquelada. 12. Quem quiser fazer com a 10 também pode ser. Outra número 3. E outra azeitona. Essa combinação. 
Quem não tiver azeitona pode substituir por pérola 10. Quem não tiver craquelada 12 pode ser a 10 também. Ou a 11. Ou pérola comum. E, ou quem quiser embaixo, que de vez azeitona, põe a craquelada. E aqui põe a normal, também pode ser. Ó, fiz essa combinação. Tá saindo nessa pérola 4, branca. Vou entrar na, na próxima. Só vou andar com o um nylon aqui pra frente, ó. Vou andar que tá saindo meu fio. E uma pra próxima. É porque tá um ó, bem aqui, por isso tá me atrapalhando. Assim, ó. Vou andar duas. Como é que eu vou aproximar aqui pra vocês verem direitinho. Ó. Tá saindo nessa, nessa mesma eu entrei com o fio. Aqui eu vou esconder só a minha rebarba, tá, ó? Tá saindo nessa, ó. Entrei nessa e já andei uma pra frente, tá, ó? Fazendo, é igual a renda francesa, tá, gente? A única diferença é que no lugar da pérola comum eu tô pondo a pérola oval. Então, eu vou colocar mais uma pérola oval, aqui, ó. Mais uma pérola oval, mais uma número 3, uma craquelada 12 e mais uma número 3, assim. Puxo, ó, coloquei uma oval, uma número 3, uma craquelada 12 e uma número 3, tudo branca. Vou entrar nessa oval que já tá aqui, ando essa que tá saindo meu fio, ó. E saio mais uma pra frente. Aqui eu só vou trocar a agulha, que essa minha agulha aqui tá muito grossa. Eu gosto dela, dessa aqui mais pra costurar na borracha do chinelo, ó. Agora eu vou colocar... Aqui, eu vou colocar novamente uma pérola oval. Uma número 3. Uma craquelada 12. E outra oval. Oh, e outra três, né? Essa combinação. Então, eu vou fazendo toda a florzinha renda francesa, a volta todinha, essa combinação, ó. Entro na oval, que já tá aqui, ando, uma que tá saindo meu fio, e uma pra frente, ó. Dessa forma. E puxo o meu fio. Novamente, uma oval, uma número três branca. Uma outra 12 craquelada e outra aqui, ó, número 3 branca. Puxo, aperto bem e agora eu vou entrar aqui nessa oval que já tá aqui, né, ó. Entro nessa. Ando uma, a que tá saindo meu fio e uma pra frente. Sempre ando uma pra frente que tem que caminhar o fio pra frente, né, ó. Vou colocar uma oval... Uma três, uma três, outra craquelada doze e outra número três, e outra número três. Tá saindo aqui, entro nessa oval que já tá aqui, oval, azeitona, tá? Ando essa que tá saindo meu fio e ando uma pra frente. Aqui, como já é a junção... Então, eu vou andar já saindo nessa outra oval. Então, entrei nessa oval, duas aqui da base, né? E tô saindo nessa outra. E puxo a minha combinação, ó. Tava aqui, tô saindo na outra oval do lado de cá, ó. Tá vendo meu fio aqui? Agora, eu vou colocar uma número 3, uma 12 craquelada e outra número 3 branca pra fechar a minha renda francesa aqui com pérola oval. Dessa forma. Quem quiser substituir por cristalzinho, também pode substituir. Tá saindo nessa oval, entro na de cá, ó, Com a agulha em sentido ao meu miolo. Né? E vou andar aqui, umazinha só aqui pra... pra em qualquer uma aqui, pérola, eu vou andar. E hoje eu vou pôr o meu miolinho aqui, que eu vou aproveitar que o meu fio tá aqui. O meu miolinho, eu tô pondo esses traços prata... 
é, tamanho 22, né? Tamanho 20, desculpa, ó, tamanho 20. Tá aqui que eu comprei com a moça que me vende materiais. Mas assim, quem não quiser pôr o strass, pode pôr uma pérola, número 6. Ou até mesmo pôr o strass da manta de strass. Ou também pode pôr outra coisa, né? Ou dourado também, quem não tem prata, pode pôr dourado. Ou aquela florzinha ABS que tem de massinha, pode pôr. Aqui, ó, o meu estrazinho nessas caixinhas, eles têm uns furinhos, ó. Eu vou só passar a agulha aqui em linha reta, nesse estrazinho. É estraz de costura, esse aqui chama. Mas eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Ele tá saindo nesse sentido, nessa pérola 4 aqui, ó, nesse sentido. E eu vou entrar nesse, ao contrário. Na mesma direção aqui, a pérola 4. Ó, entro desse lado. Daí ele já se encaixa aqui no miolinho, ó. Ó, ele é bem obediente. <risos> Agora eu vou sair nessa pérola oval. E em qualquer uma das craqueladas que eu vier aqui, também tá... Então, qualquer uma das pérolas só assim já tá linda, né? Aí qualquer uma das craqueladas que eu vier com meu fio, vai tá super certo, tá? Então, eu tô andando aqui na número 3 na craquelada com a agulha. Agora vamos fazer a próxima florzinha que é de três aqui. Então, eu vou colocar uma pérola número 3 branca, uma pérola oval branca, uma número 4 branca, porque aqui já vou formar o outro miolinho da próxima florzinha que vai vir pra aqui. Então, eu vou colocar uma 4 branca, mas quem quiser fazer tudo com três ou tudo com quatro, também pode fazer. Aqui eu vou colocar outra pérola oval branca e uma 4 branca. Vou mostrar a combinação aqui que eu fiz pra vocês, não se perderem. Então, coloquei, ó, tá saindo na pérola craquelada branca. Coloquei uma três branca, uma oval branca, uma quatro branca, uma oval branca e uma três branca. Vou entrar nessa craquelada onde tá saindo o meu fio. Ó, entro com o fio, entrelaço aqui dentro da craquelada, né? Ó, você tá vendo que a quatro ficou aqui. Agora, eu vou andar com a minha agulha. Aqui, tá, passei na três, né? Na pérola oval. Agora, eu vou entrar aqui nessa pérola quatro aqui, que ficou aqui nesse meinho aqui. E vou colocar mais cinco pérolas número quatro, pra formar o meu próximo miolinho. Então, eu vou colocar cinco... Aqui, coloquei cinco pérolas número quatro, que já tem uma, fica seis, né? Vou entrar nessa daqui e já vou, ó, tô entrando a agulha nessa quatro aqui e já vou sair com a minha agulha aqui nessa oval, que tá aqui pra mim já ir formando a próxima pétala. Aqui, ó, já ficou um miolinho, né? Então, agora vou fazer o quê? Vou colocar uma pérola número três, branca, uma... Pérola oval, branca, uma número 3, uma craquelada 12 e outra pérola número 3 branca. Ou, oh, é, outra pérola, não, como é que eu inverti aqui? É uma número 3 branca, uma 12 craquelada, uma 3 branca e uma oval branca. Eu inverti a posição aqui, mas é assim, ó. A três branca, a craquelada 12, a três branca e a pérola oval. Puxo, tá saindo aqui nessa oval aqui, né? Ó, tá saindo nessa oval aqui. Então, pis, coloquei essa combinação, vou entrar nessa próxima aqui, número 4 do miolinho, e vou sair novamente nessa oval aqui que nós estávamos com o fio. Puxo, ó. Já tá formando a próxima pétala, né? Vou andar com a minha agulha em todas essas que eu acabei de colocar. Na três branca, na 12 craquelada, eu tenho que voltar com o meu fio. Ó, na 12 craquelada, na três branca e na oval branca. E já vou andar uma número 4 aqui do meu miolo também, ó. Já aproveito, tô com a agulha. Quem quiser pode virar assim, tá, gente? Tá saindo nenhuma próxima aqui do meu miolo. Vou colocar uma oval. 
uma três, uma doze e outra número três. Ó, essa combinação, a oval, a três, a doze e a três. Vou entrar aqui nessa oval, né, que já tá em sentido o meu miolo aqui. Ando uma número quatro aqui no meu miolo e uma pra frente, dessa forma aqui. E puxo. Vou colocar novamente uma oval, uma três, uma craquelada e uma três. Lembrando, quem é novo aí no canal, se inscreva. Quem puder, gente, carecidamente, puder ajudar a divulgar meus vídeos, pegar esse link aí, compartilhar com força aí nos grupos do Face, do WhatsApp, do Instagram. Fico muito agradecida. Ó, meu estrazinho tá lá pra baixo, que meu, meu direito vai ser esse lado, tá? Enquanto não ponho miolo, não tem direito nem a vez. Como eu já havia colocado, então tem que se atentar a isso, tá? Agora eu vou entrar nessa oval, anda quatro aqui do miolo e já ando um. Isso, andei nessas, agora eu vou colocar uma oval, uma três, uma craquelada. Lembrando, vocês podem alterar as cores, os tamanhos das pérolas, tá? Aqui meus vídeos é só uma ideia, uma sugestão, como eu falo em todos os vídeos. Mas espero que vocês recebam de bom agrado, né? As videoaulas, venham aprender aqui comigo, eu gravo com muito carinho e dedicação aqui pra vocês. Aqui uma pérola azeitona, uma três, uma craquelada e uma três. Entro nessa craquelada aqui, anda que tá saindo o meu fio, ó, e já ando uma pra frente. E aqui, já é pra fechar a minha renda francesa, ó, já ando nessa outra oval do lado de cá. E puxo, aperto bem, ó. É, pra quem não sabe, né, aqui o miolinho é seis pérolas número quatro, seis, cada flor, né, seis pérolas número quatro... Seis pérolas azeitona, seis pérolas craquelada, e aqui aos arredores são as seis, é doze pérolas número três, fica nas pontinhas, tá? Quem quiser tá contando, né? Eu tô falando isso. Agora vou colocar uma três, uma doze e outra três. Pra fechar, né? Que já tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, a sexta, né? Aqui é a craquelada, ó. Coloquei uma três, uma doze, uma três. Entro nessa pérola azeitona de cá. Tá saindo nessa, eu entro nessa de cá. Vou andar um aqui do, do meu miolinho. E vou virar pra cá. Do outro lado, porque eu vou colocar o meu outro estrazinho aqui. Então, tem que ficar desse lado, né? Se eu colocar daquele lado, vai ficar nas costas. Então, eu pego um estrazinho de costura, número 20. Prata ou dourado, ou da cor que vocês estiverem fazendo, rosa, estela craquelada rosa com branco, abusem da criatividade. Tá saindo nessa, eu entro nessa de cá, ao contrário. Tá saindo assim meu fio, tá saindo assim, e eu entro ao contrário aqui pro meu estrazinho ficar bem no centro aqui da minha flor. Puxo aqui meu fio. É, cuidado só que tem hora que enlia aqui, né? Aqui, desmanchei meu nó e puxei, ó. Tá vendo? Meu miolinho ficou os dois estrazinhos aqui posicionado bem certinho, ó. Em cima do meio da minha miolinha da minha renda francesa. Agora, aqui, vou sair aqui pra fora, nessa pérola oval. Se eu quisesse fazer lateral, eu vim aqui reto, colocava duas ou três lateral. Como eu vou fazer em V, né, pra pôr no meio do, do chinelo, eu vou vir pra essa de cá. Então, essa aqui eu fiz, essa não, e essa sim. Então, eu vou vir pra essa de cá, e vou fazer novamente outra flor dessa renda francesa. Andei na pérola 3 e na pérola 12. Então, vamos fazer a outra que vai vir pro lado de cá. Que vai ficar em V, né? Então, eu vou colocar uma número 3, uma pérola oval... Uma número 4, que vai ser o meu próximo miolinho. Outra pérola oval. E mais uma número 3. Essa combinação aqui, ó. Coloquei uma 3, uma oval, uma 4, uma oval e uma 3. E vou entrar nessa 
pérola craquelada 12, onde tá saindo o meu fio, e puxo. Ó, tá vendo? Já tá vindo pra esse outro lado. Se eu fosse fazer em linha reta, eu vinha fazer essa combinação nessa de cá. Ou em T, né? Fazia uma pra cá, uma pra cá, né? Pra costurar no... Ou aqui, ó. Quer dizer, uma pra cá e uma pra cá pra costurar no chinelo Freedom, né? Então, eu vou andar nessa número 3 aqui. Nessa oval. E nessa aqui, número 4. Eu vou parar aqui na 4, que eu vou fazer meu próximo miolinho. Então, aqui agora eu vou pôr uma sequência de cinco pérolas número 4. Igual eu fiz nessa daqui. Ó, cinco pérolas número 4. Só vou fechar o pote aqui. Eu sou muito desastrada. Então, eu não vou usar mais pérola 4. Então, que eu já não tô usando mais, eu tô fechando. Eu sou desastrada. <risos> Acabou que eu derrubo tudo aqui. Deus me livre. Aqui, ó. Coloquei quatro. Cinco pérolas número quatro. Já tem uma aqui e fica seis. Então, eu entro nessa daqui que já está aqui. E automaticamente eu já passo minha agulha aqui na pérola oval. Já saio com ela aqui pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar... Vou continuar a fazer a outra renda francesa. Então, vou colocar uma número 3 branca, uma craquelada 12, uma 3 branca e uma pérola azeitona. Oval, né? Aqui, ó. Dessa forma. Tá saindo nessa pérola oval, coloquei uma 3, uma 12, uma 3 e uma pérola oval. Vou entrar nessa daqui, ó, onde tá saindo meu fio... E saio nessa azeitona aqui, ó, entrelaço nessa daqui. Puxo todo o meu fio. Agora, eu vou andar com o meu fio em todas essas combinações que eu acabei de colocar em uma da base. E vou continuar fazendo essa minha última renda francesa aqui, gente. Já venho mostrar pra vocês, tá? Olha aqui, meu seguimores, terminei a última, ó. Fechei ela, como ficou? Em V, ficou assim. Se eu fosse fazer... Na, na tira lateral, né, do chinelo Eu faria essa daqui de vez Nessa pérola, eu faria nessa aqui Ela ia vir aqui Em linha reta, tá? Mas enfim, agora meu fio tá saindo aqui na pérola Já coloquei meu estrazinho de costura 20, prata Tá saindo aqui na pérola 3 Agora eu vou contornar todas essas pérolas Craqueladas que ficaram Ao redor aqui, né, em tudo ao redor Então eu vou colocar nove pérolas Número 3 quem não tiver três, quiser fazer com a quatro, coloca seis, quatro, tá? Que também dá certo. Ó, nove pérolas. Ó, oito. Nove pérolas, número três. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do WhatsApp do canal, link do meu Instagram, da minha página do Facebook e a, os materiais utilizados nessa videoaula. Ó, coloquei nove. E entro nessas duas aqui, ó. Número três. Quem quiser colocar dez, também pode colocar, tá? Eu coloquei nove. Mas quem quiser pôr dez, deixar mais folgadinho um pouquinho, é meu, tá bem justo. Novamente, mais nove. Eu vou andar em todas dos espacinhos. Aqui tem quatro, eu vou andar nessas quatro. Então, toda a volta aqui eu vou contornar. Ó, seis, sete, oito, nove. Aqui, ó, coloquei nove, novamente, ó. E vou andar essas duas pérolas número três aqui do encontro de cada pérola craquelada, eu vou andar, ó, tá? Coloquei mais nove, ó, só entro nelas que já vai moldando todo o contorno aqui da minha renda francesa aqui. Então, vou continuar caseando aqui, já venho mostrar pra vocês... Olha aqui, meus seguimores, olha que gracinha, já contornei todas. E vou deixar no final aí uma foto que eu fiz com a pérola azeitona, essa branca, e aqui eu fiz o resto do lilás. Ficou linda também. Agora aqui eu tô saindo essa pérola oval e vou parar aqui nessa pérola craquelada aqui, ó. Por quê? Porque agora eu vou fazer as tiras, né? Vou fazer a cabecinha de Mickey, né? Com a pérola 8 pra cá e com a pérola 8 pra cá. Eu aconselho vocês sempre medirem... 
na tira do chinelo primeiro, né? Que nem desse lado aqui, eu vou fazer o lado de fora, eu vou fazer sete cabecinhas de mico. E o lado de dentro eu vou fazer seis. Então, eu vou pra depois eu costurar no chinelo. Eu costumo medir primeiro antes. Então, como eu já fiz um pé aqui, né, ó, como eu já fiz um pé, esse lado de fora eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete flor, cabecinha de mico e florzinha, que eu chamo de florzinha. E o lado de dentro eu fiz seis, tá? Mas é bom vocês é, medir, né, meçam primeiro. Então, agora aqui eu vou colocar três pérolas oito. Três pérolas oito. E vou entrar nessa craquelada mesmo, ó. Onde tá saindo meu fio, eu entro com três pérolas oito. Ó, já fiz minha primeira florzinha. Agora, eu ando essa oito aqui da lateral. E vou parar nessa aqui, ó, do meio. E puxo todo o meu fio. E coloco novamente mais três florzinhas. Então, esse como é meu lado de fora, eu vou fazer sete sete florzinha dessa. Então, vou colocar três pérolas oito e vou entrar nessa do meio, né? Aqui tem umas pérolas minhas ali que tá grudada. Então, vou colocar três pérolas oito. Ou quem quiser fazer com seis também, pérola seis. Ou quiser colocar outra coisa aqui na tira também, fica à vontade, ó. Três pérolas oito. Vou entrar nessa do meio e vou fazer mais cinco, ó. Já fiz duas florzinhas, tá vendo? Eu vou fazer mais cinco e o outro lado já venho mostrar. Prontinho, olha meus sigmores. Então, antes de pôr o miolo, não tem direito e nem tem avesso. Quando põe o miolo, né, dependendo do miolo que vocês colocarem, tem o direito e tem o avesso. É como eu falei, essa tira aqui que eu fiz é pro pé direito. Então, o pé direito eu fiz sete cabecinhas de Mickey aqui, florzinha, né, pro lado de fora. E seis pro lado de dentro, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu costumo sempre aconselhar, né? Vocês sempre tá medindo, pega a tira do chinelo, assim, ó. Aqui vai ficar do meio. E as outras, dá uma medida. Porque assim, quando costura, ela dá uma leve encolhida, né? E eu costumo deixar um dedinho, dois dedinhos aqui antes, né? Pra aquela sobrinha, né? Uns dois risquinhos desse aqui, ó, do gráfico do chinelo. Sem bordar, né? Que é a parte que encolhe também um pouco na costura. E é a parte que a pessoa pisa, né? No chinelo pra não, não estragar. Então, aqui eu vou ensinar um pouquinho como que eu costurei a minha costura, minhas costuras. O primeiro ponto, eu vaso aqui pra dentro da tira do chinelo. Os outros, eu costumo fazer a costura invisível. Vou deixar o link aqui da costura invisível, nesse izinho, essa bolinha. Tem algumas indicações de vídeo... Aqui do canal Chinelos Nise. E outra coisa, eu vou até regravar esse vídeo de costura invisível em breve. Muita gente tá pedindo. Que é um vídeo que eu gravei há um certo tempo, né? Mas ele tá bem, dá pra entender, tá, gente? Vocês assistindo aí, vocês vão gostar, dá pra entender. Ó, vazei pra baixo, ficou só um pontinho aqui pra trás. Agora eu vou entrar aqui na pérola é, número 8. Eu vou dar uma medida aqui no outro como que eu fiz, para não ficar muito desproporcional aqui uma tira com a outra, né? Sobre, sempre vai medindo, você já fez um pé, o outro você não vai fazer, nossa, idêntico, porque ninguém é máquina, né? Fazer idêntico. Mas o mais aproximado, sim. Ó, vou andar nessa pérola 8 aqui da lateral. E vou, aqui em direção a essa pérola 8 aqui, eu vou posicionar aqui minha agulha. Na tira do chinelo, dou uma leve levantada aqui no meu cabedal aqui de pérolas. E vou pegar só a gordurinha do chinelo. <risos> Essa parte tem que prestar muita atenção, faz alguma força, assim, porque a costura é invisível. Quebra a agulha muitas vezes, sim, também. Mas é um trabalho que dá trabalho, mas fica bonito, entendeu? Vale a pena todo o esforço, porque fica um trabalho bem caprichado, a sua cliente vai amar. O seu cuidado, né? De fazer essa costura. E, e vai encomendar mais, né? Então, aqui assim, ó. Fiz a costura invisível. E entro nessa oito aqui, ó. Não saiu nada do lado de trás, tá vendo? E a quantidade de borracha que vocês pegam pra fazer a costura invisível, vocês que determinam. 
Aqui, ó, eu vou marcar bem onde vai ficar o meu miolo, pra mim fazer bem certinho os dois pés, né, ó. Vou acompanhando. Aqui eu vou costurar esse pedaço aqui da trama cabecinha de Mickey. Quando for aqui na parte da flor, eu já vim mostrar um pouquinho mais pra vocês. Olha aqui, meus seguimores, já costurei essa parte aqui, ó, que é as florzinhas que eu faço, ó, costura invisível, não tem nada. Mas é assim, cada um costura do jeito também que acha que tá certo, né? E a costura que é necessária aí, tá? Pode casear aqui com o fio acetinado e prender nessa traminha com o fio acetinado. E costura essas flores em cima do fio acetinado, quem tem dificuldade, né? Que a costura é invisível. Aqui eu já prendi a craquelada. Vou entrar aqui na pérola de azeitona aqui, ó, oval. Ó, meu fio tá saindo aqui no meio. Embora eu vou passar meu fio aqui pra trás. Que tá aqui pra frente, vou passar aqui pra trás. Agora eu vou prender uma pérola dessa aqui, número 4. Deixa eu ver onde vai ficar direitinho aqui, ó. Vou prender uma pérola aqui, número 4, dessa minha flor aqui, tá? Então, eu venho aqui dar uma leve levantada, novamente, sempre com muito cuidado, tá, gente? Pra não arranhar as pérolas, não estragar todo o trabalho. Aqui eu tô pegando um pouquinho da borracha do chinelo, só pra prender... Uma pérolazinha 4 aqui do miolo, ó. A quantidade, vocês que determina aí, desde que fique bem segura a costura também, não arrebente é, no caminhar, né, da cliente, não arrebente. Quem estiver gostando aí dos meus vídeos, gente, deixa um joinha aí, compartilhem, comentem. Se inscreva aqui no meu canal, sempre eu tô trazendo vídeos, conteúdo aí pra vocês. Ó, puxei. Agora eu vou entrar nessa pérola 4 aqui do miolinho, ó, da flor, aonde eu tô prendendo aqui na tira do chinelo. Agora eu vou caminhar essas duas pérolas aqui, número 4, do miolinho dessa flor, só tô caminhando com a agulha nelas. Tá? Ó, caminhei nelas duas aqui da 4. Duas, e vou passar meu fio aqui pra trás da tira do chinelo. Aqui, ó. Passar aqui pra trás. Vou prender essa outra pérolazinha aqui do miolinho número 4. Aqui. Passei meu fio aqui pra trás. Agora eu vou prender essa próxima pérolazinha aqui número 4. Vou ver aqui onde vai ficar a minha flor, ó. Posiciono a agulha, dou uma leve levantada, né? E vou prender, ó, passei pra trás dizendo assim, o fio tá aqui pra trás, tá? Não lá pra trás da tira. E agora eu vou, aqui onde eu demarquei mais ou menos, pegar só um pouquinho da borracha do chinelo, ó. Tá vazando aqui, ó, só a borracha do chinelo, tá vendo? Agora eu puxo com muito cuidado, que quebra assim a agulha, viu? Costura invisível... Minto aqui pra vocês jamais. Ó, e vou puxar. Aperto bem. E agora eu vou entrar aqui, ó, nessa pérola número 4 que eu, que eu demarquei aqui, ó, do meu miolinho, ó. Onde eu venho com a agulha. Puxo. Bom, eu costuro assim, tá, gente? Agora cada um tem um jeito de prender, de costurar. Não quer dizer que o meu método é o certo ou o errado, tá? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas aqui, como tem muita gente... Eu tô entrando com a agulha, ó, dentro da pérola oval. Como tem muita gente que é novato, eu gosto de ensinar um pedacinho, pelo menos, como eu, eu costuro. Ó, vou andar nessa quatro aqui e nessa craquelada aqui do meio, ó. Agora, vou dar uma leve... Vou ver onde vai ficar a pérola craquelada aqui, ó, na tira. Vou dar aquela leve levantada, vou prender essa craquelada aqui do meio. Então, eu venho, ó, demarquei ali. E vou, ó, pegar um pouquinho da bocha do chinelo. Não pode puxar muito o fio também, pra não estourar aqui a borracha aqui em cima. Estoura, viu? Se puxar... Pode puxar assim pra cima, assim não. Tem que puxar, ó, sentido pra frente, pra não estourar a borracha do chinelo, tá? Porque o nylon, ele corta. Se puxar de mau jeito, ele estoura aqui o ponto que você tá dando, né? É como se estivesse costurando uma roupa, né? Você tem que costurar, puxar direitinho, pra não arrebentar a costura. Mas aqui que é borracha com nylon, entra em atrito, 
Acaba estourando toda a costura que você fez aqui nesse ponto, no caso. Mas também, se acontecer, vocês têm que é, enfiar a agulha depois em outro, em outro lado, em outro local. Próximo, mas em outro local. Aqui, ó, dei uma puxadinha pra ficar firme também meu, minha, meu trabalho, firme na tira. Ó, entro de novo nessa pérola craquelada. Cuidado que às vezes enrosca, né, na, nas tiras aqui, no trabalho que já tá sendo posto na tira. Ó, já tô quase indo pro outro lado, tá vendo? Agora aqui o meio, vocês têm que segurar bem também pra ficar tudo certinho. Vou entrar nessa quatro e nessa pérola oval aqui. Aqui no meio do dedo do pé, eu costumo vazar, assim, um pontinho bem miudinho pra debaixo da tira, tá? Esse aqui... Alguns momentos eu não consigo fazer a costura invisível. Eu acho que fica mais seguro eu vazando um pontinho pra baixo do que eu fazer invisível aqui. Então, aqui nessa pérola 4 ainda aqui do meio aqui, ó. Eu vejo onde que ela fica mais ou menos. Vou vazar um pontinho só. É só o distanciamento dessa pérola. Ó, pra trás da borracha do chinelo. Então, só aqui no começo que eu deixo um ponto vazar e aqui um bem pequenininho também. Eu acho que fica melhor vazar um pontinho que fazia invisível aqui e arrebentar. Ó, bem do ladinho, ó, um milímetro de nada, eu subo com a minha linha pra cima. Então, eu acho que aqui me dá uma firmeza maior. Ó, tô subindo aqui pra cima. Ó, puxei um pontinho. Agora não lembro se eu passei dentro da pérola, mas se eu não passei, eu vou passar de novo. Vou passar dentro da pérola 4, que eu tô fixando, que eu não lembro se eu passei, gente, olha. Deixa eu ver. Mas se eu passei, eu vou passar de novo, não tem problema. Melhor pecar por excesso do que por falta, né? Então, eu vou andar mais uma pérola aqui, quatro aqui do miolo, mais uma. Ó, meu fio tá saindo aqui, embaixo da trama. Mas é que essa parte aqui não precisa nem vazar pra baixo da trama, né? Porque... Deixa eu subir ela de volta. Porque é a parte que eu vou... Já aqui nessa direção, já tô na outra tira do chinelo, ó, Na outra lateral aqui. Então, nessa quatro aqui do meio, eu vou vazar um ponto pra baixo. É, agora que eu lembrei. Ali eu não tinha passado mesmo dentro da perna. Ó, vazando só um pontinho aqui pra baixo. Ó, daquela hora só um, bem pequenininho... E aqui também vai ter um bem pequenininho, que não vai nem machucar, tá? Que é um pontinho de nada, ó, vazei pra baixo. Um milímetrozinho de nada, ó, vou subir com a agulha aqui pra cima. Sempre com calma, com muito cuidado. E deixe meu joinha aí, gente, compartilhem, comentem, se inscrevam. Deixe seus comentários aí embaixo, qualquer dúvida chama no WhatsApp do canal, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Ó, passei ali, agora eu vou andar uma pérola oval pra cá, que já vai dar uma firmeza. Mesmo que eu não passei na quatro aqui, mas já vai dar uma firmeza a que eu quero. Agora eu vou andar nessa número 3 e nessa craquelada aqui, pra baixo... E vou vir prender essa outra lateral aqui e já vem mostrar pra vocês. Olha aqui, meus seguidores, terminei de costurar o outro lado. Olha que trama mais linda, maravilhosa, tá? Crédito artesã aí, que, que bolou esse modelinho, né? Que não é criação minha, mas é inspirado nos modelinhos que postam aí nos grupos que eu venho gravar aqui, ó. Costura invisível, tudo nos conformes. Agora eu vou enfiar a tira, né? Dentro da borracha do chinelo. E aí, muita gente me pergunta sugestões de preços, de venda, né? Ai, meu alicate tá meio sujo, ó. É, como que eu disse? Vocês têm que ver quanto vocês pagam no material aí na região de vocês, quanto vocês gastam pra fazer cada par, e aí ver por quanto que vocês devem cobrar, tá, gente? Porque muita gente tá me perguntando sugestões de preços, é difícil falar preço, né? Porque eu acho que cada um sabe quanto vale o seu trabalho, o seu tempo... Quanto paga no frete, tem gente que paga frete, tem gente que mora próximo onde vende essas coisas. Então, 
é bem relevante. Aqui a gente acha chinelo mais barato até do que eu aqui, na minha cidade aqui. Acha na cidade de vocês aí mais barato. Eu já não acho tão barato, entendeu? Então, é cada um, né? Entendeu? Aí vocês têm que ver quanto vocês pagam, os materiais. Olha que linda. Três flores, olha que beleza. Então, essa é a videoaula de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, o pé direito, o pé esquerdo. Lá no meu Instagram, como sempre, eu vou deixar umas fotos dele mais bonitinha, mais em evidência lá pra vocês estarem vendo com mais detalhe, tá? Então, meu Instagram é chinelos nise, é youtuber, underline, chinelos, underline nise, tá? Que eu mudei o nome, coloquei o youtuber na frente. Mas acho que expondo lá chinelos nise também acha, tá? Então, essa é a videoaula de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha aí, ó, com força aí, compartilha, comentem com vontade. E até a próxima videoaula. Um beijo no coração de todas e tchau. Olá, meus seguidores. Bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Venho convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal e vim aprender a fazer ó, uma lindeza mais linda que a outra aqui. E para isso ser possível, é só vocês se inscreverem aqui embaixo, ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal e deixar aquele joinha bem legal aqui para mim. E me seguir também nas outras redes sociais, como meu Instagram, arroba chinelos, Underline Nise e na minha página do Facebook Chinelos Nise. E lógico, aqui também no meu canal. Então vamos lá, vídeo aula.